So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Sherlock Holmes Crimes and Punishment. Ich muss sagen, diese Folge habe ich nicht ganz so gut moderiert. Ich war ein kleines bisschen müde, erschöpft. Deswegen war das vielleicht alles ein kleines bisschen träge. Ach süß, guck mal, wie er rennt. Ne? Wie die auch die Arme so mitschwenken, das macht kein Mensch. Und ähm, wir müssen in der heutigen Folge... Erst einmal in die Baker Street zurück, um in unserem Archiv zu kramen. Wir müssen ja diesen Mordfall auch noch mit aufklären. Wir haben zwei Fälle. Einmal die vermissten Pflanzen. Und dann... Und dann... Und dann... Uhr. Das kann, oben kann, achso, ich kann nicht raus, aber wir sind ja schon im obersten Stock. Eigentlich kann da niemand über uns wohnen, laufen, aber wer weiß. Ja, äh, wir haben einmal die vermissten Pflanzen und dann auch den Mordfall, obwohl ich das mit den Pflanzen schon ein bisschen wichtiger finde. Genau, nach seltenen Pflanzen in der Botanik, das müssen wir suchen, das ist Chemie. Kriminalisse, Kramsportart, Zeichen, Symbole. Enzyklopädien. Ökonomie. Ah ne, das war ja Wirtschaft. Nikola Tesla, Geschichte, Medizin, Botanik. Exotische Pflanzen waren vier giftige Varianten. Die Gemeinsamkeit dieser Pflanzen besteht darin, dass sie mehr oder minder stark giftig sind. Okay, ich versuche das gar nicht erst auszusprechen. Jedoch können nur die ersten drei Pflanzen für Menschen gefährlich werden. Vor allem Florem Diabolica. Ja, Diabolica ist ja auch... Diabolo Teufel. Allerdings nur unter bestimmten Bedingungen. Die Pflanze muss einer aggressiven Stimulation ausgesetzt sein, auf die sie mit Schleudern von tödlichen Spuren reagiert. Ha. So. Dann haben wir noch das Symbol auf den zerbrochenen Topf suchen. Hatten wir noch hier irgendwas mit Symbolen. Zeichen und Symbole. Und meine Nase juckt schon wieder um. Juckt mir meine Nase schon wieder. Die Veranda noch. Nee, that is not nein. the one I need. Aber das that hier. is not the one I need. Religiöse Symbole? That is not the one I need. Also göttlich. Ja, Entschuldigung. Ich habe das erst jetzt hier gelesen. Göttliche Gesellschaft. Göttliche Schu scholastische Gesellschaft für vegetative Verehrung und Meditation. Die Mitglieder der Gesellschaft beten Trevan an, den Gottkönig. Ihr Ziel ist es, spirituellen Frieden zu finden und sich von den Zwängen des Materialismus zu befreien. Von daher sind die Spenden dieser Heiden recht groß. Here it is. The Divine Syndicate is not a supplier to Kew Gardens. Besides, there is no address here. Nach dem Symbol auf dem Ausstellungstopf suchen, so was steht da. Lieferanten. Seymour's Gartenwelt, Werkzeuge und Vorräte für den Garten. Wir sind ein Premium-Lieferant für alle ihre Bedürfnisse und Garten, im Gartenbau. Umfangreiche Auswahl und Lieferung von Sand, Pflanzen, Erde, Mulch und Topfvariationen sowie sonst alles, was sie benötigen. 3 Bluten Road, London. Here it is. So, aber ich versuche es einfach mal, die heutige Folge ohne Nasentropfen auszuhalten. Ich hasse meine Nase wirklich. Obwohl die ja jetzt schon geschrieben haben, wenn die Folge rauskommt, haben wir April, das ist sowieso schon wieder voll allergiker Zeit. Aber ich befinde mich aktuell Anfang März und irgendwie fliegt da jetzt schon wieder was rum. So, wir haben jetzt all das und müssen jetzt die Leiche autopsieren. Gibt es Sport? Ja, ne? wenn es Autopsie gibt, muss es auch Autopsieren geben, oder? Achso, ich wollte gerade B für die Herleitung drücken, aber... I asked Inspector Lestrade to take Montague Dunn's body to Scotland Yard. It's ready for autopsy then. Okay. Ja, aber da war der Ladebildschirm schneller. So. In Dunes Gegenstände hat der denn hier eine This Uhr? Watch is of great value. Mitgliedsausweis? A membership card for the London Crest Club. Hm. Um, nicken die Verkette rum. Füllfederhalter. Hm. Brief. Den nee, machen wir einfach mal auf. An Mr. F. Wayne, Geschäftsführer der Druckerei Wayne and Sons. Werter Mr. Wayne, ihre Plakate für die große Ausstellung Q's Garden sind wundervoll geworden. Allerdings ist wohl nicht nötig, die gesamte Belegschaft zu erwähnen. Nur mein Name ist ausreichend. Montag Dun. Okay. 
Watson. Der ist ein bisschen schüchtern. Locked. Auch noch nicht da. Ja, wegen sie den ja schon mal raus, rausfahren können. Es ist immer, ist immer noch der gleiche. So, dann versuchen wir mal die Leiche. First of all, let us carry out an external examination. There are no suspicious marks upon the chest. Let us finish our external examination, so that we can proceed with the autopsy. Gesicht. There is an injury to the skull, most probably caused by the fall in the water lily greenhouse. Ja. Augen. The vessels and the pupil of the eye appear quite normal. Nas und Mund. The air from the lungs carries a faint floral aroma. Hm. Okay. Hat er was eingeatmet vielleicht? Rechter Arm. Haut. No redness, stings or bruises. Okay. Aber es sieht trotzdem sehr leicht vertreten aus, der Arm. Nothing suspicious here. Now, let us examine the internal organs. Ach so, Watson. Ah. I, genau, hol das raus. Kein, oh, ist das egal. The heart's blood vessels show no pathological signs. Herzgewebe. The heart tissue shows no visible pathological signs. Das Geräusch. Ja, genau, ich muss gleich die ganze Lunge einfach rausholen. The lungs are congested and edematous. Und ist das jetzt gut? Oh, beschädigter Bereich. The tissue on the inferior lobe of the right lung is damaged, most probably caused by toxins from an unknown plant. Leber. The liver is enlarged. It would seem that he was suffering from an alcohol addiction. Oh. Lebergewebe. The liver tissue is brown. There are no visible pathological signs. Magen. The stomach tissues show no visible pathological signs. Magenbeschaffenheit. There is a small amount of content. It appears that he breakfasted lightly, only a short while before his death. Ah, ja. My suspicions have been substantiated. Montague Dunn, the director of Kew Gardens, Died from poisoning. Plant poisoning, to be more exact. You mean... Yes, it is murder. <gasps> We should inform Lestrade. Yes, but do remember, Watson, that I discovered the murder. The challenge is mine. The challenge, Holmes? We need to locate that deadly plant. Such a perfect murder appeals to me. Murder of any kind appeals to you. Is that all we need to do? No. We also have the people working at Kew Gardens, Martin Hamish, and the son of the victim, Albert Dunn. And also Miss White, of whom we spoke with Mr. Hamish. Should we bring them all here for interrogation? No. A few innocuous questions at Kew will suffice, as well as a discreet delve into their personal affairs. Yes, Watson, it is time now to open the doors. Ooh. Even those in the staff building. I suppose that is necessary. We should also be concerned with the victim himself. After all, we don't know very much about Montague Dunn. You're enjoying this already, aren't you? <laughs> More than a little. So, Herleitung. Dune war eingesperrt. Vergiftung. Nachdem Montague Dun im Kolonialhaus eingeschlossen wurde, inhalierte er ein tödliches Pflanzengift. Ja, das war auch meine Vermutung. Tödliche Pflanze gestohlen, Vergiftung. Der oder die Mörder könnten diejenigen sein, die die exotische Pflanze inklusive der tödlichen nach der letzten Ausstellung in den Kews Garden gestohlen haben. Aber warum denn? Man kann es doch wie ein Unfall aussehen lassen, ne? Also rein theoretisch gesehen natürlich. So. 
Was ist dieser Fiodor? Wie kann man denn Fiodor schreiben? Do ich wollte gerade den Autor lesen, Sherlock. Er macht bestimmt tic tac to Gegen sich selber. Und ärgert sich, wenn er verliert. Kann man nicht so schüchtern? Zeig mir den Autor. Fiodor, das Joy. Okay, alles klar. So, wir brauchen Zugang. Geben Sie mir Zugang, sonst knallt's was. Leergeräumtes Kolonialhaus. Mr. Hamish, can you explain to us what happened to the Colonial Collection? It seems somewhat depleted. But, uh, oh, most likely maintenance work, tidying up. You're not sure then? But you're the Deputy Director. Well, I am busy. I cannot be everywhere at once. Was hättest du tun? As Deputy Director, how was your relationship with Montague done? To be honest with you, Mr. Holmes, it could have been better. You see, every Tuesday he would carry out his inspection of the gardens, but it was solely to make an impression, a great pretense that he cared at all. He would give out absurd orders, ignoring anyone else's opinion. He would then disappear for the rest of the week. He was what some off. might call a man of action. I'd say rather he was overzealous and chaotic. So after all, it was no wonder, perhaps, that he ended up like that. If you take into consideration his kind of lifestyle. Was hat er denn für einen Lifestyle? Dunes Lebensstil. You mentioned that Mr. Dunn led a particular lifestyle. Well, it's no secret that he enjoyed uh, celebrating, shall we say? He was a member of the London Smart Set. He was famous for it. That and. And. He had an eye for the ladies, to put it mildly, Aha. Mr. Holmes. Aha. Aha. Schlüssel. Mr. Hamish, can you tell us who holds the keys to the locked greenhouses? That would be Albert, Mr. Dunn's son. Yes, Albert keeps all the keys, and one can only imagine why. What do you mean? Well, he was never interested in Kew Gardens before. And now, all of a sudden, he is trying to act as if he owns the place. I think he wants to take over the management here. <laughs> He'd do better to leave that to me. He has no experience. No, none at all. Albert Dunn. What is your opinion of Albert as a student of botany? He's useless. I often tell him so, and I can only give him cleaning tasks. Botany is not his life's work, and his father well knew it. He was furious about it. He was? Oh, yes. He forced his son to work here, and he never missed an opportunity to criticize him publicly. Are you able to elaborate on that? Well... For example, with our last exhibition here, Mr. Dunn had Albert make a presentation speech. But then, while the lad was speaking, Mr. Dunn interrupted him, asking him difficult questions, making him look like a failure. Oh. It was with the intention of making a fool of him, Mr. Holmes. Oh. That must have been terribly humiliating. Mm. Yes, he was crushed, and he had to leave. Everybody was making fun of poor Albert. Oh, God, man. That is, except for Miss Margaret White, who was such a nice lady and who always takes pity on Albert. Margaret White. You mentioned a Miss White. Would you tell us more about her? She is a student who works here part-time. She is quite charming indeed. She possesses a great talent for botany. You should take a look at some of her experiments that she carried out in the laboratory. Ah, if only she were not so naive. Why naive? The way she used to flutter around Mr. Montague Dunn. And he... why, he couldn't help but be flattered by all her attention. How could an intelligent woman such as Miss White not see through his game? I can only scratch my head and wonder. Tödliche Pflanzen. You tell me, Mr. Hamish, do you grow the more deadly variety of plant here? You mean insectivorous? Yes, but nothing larger than that. Die tödlich nee, die göttliche Gesellschaft, nicht die tödliche Gesellschaft. Are you aware of the divine syndicate? The divine what? Is this a joke? No, I am quite serious. What a ridiculous name. Anyway, I have never heard of this syndicate. Mm -hmm. Thank Suspicious. you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Locked. Okay, locked. Aber hier muss ja doch eigentlich der locked. Umkehr Raum sein, oder? Ich nicht Inspektion. Gehen wir jetzt hier rein? Locked. Hm. 
Hm. So, hier kommen wir nicht rein. Können wir hier rein? Also mit Albert. Ach ja, stimmt. Ich bin auch dumm. Der Albert hat doch die Schlüssel. Der hat doch die Schlüssel. Sehe ich genauso. Mir ist auch so zu schreien zu Mutter. War der hier oder war der drüben? Wo war der Werte her? Hier. Ja. Miss White. Who is Miss Margaret White? Ah, she is the young lady who studies with me. She visits here sometimes to help out with the greenhouses. In fact, she should be here today. She wanted to work at the seed house. That's the small greenhouse across from the large glass house. Lägerungs Kolonialhaus. We noticed that a part of the colonial collection has been cleared. Ah, at the moment I'm just dealing with the storage room. I don't know much about the other rooms. Wir hätten zu ihrem Vater. I imagine that your relationship with your father may have been a strained one. Yes. I cannot say that he was a kind man. For he never listened to me at all. He forced me to work here. Oh, man. Now, after his death, I've been pondering it over. Perhaps he wasn't so wrong about me after all. I have to follow his path. And I have to manage Kew Gardens. And I can do it. I can be as good as any other who works here. Martin Hamish. Would you please tell us about Martin Hamish, the deputy director? Well, I have to tell you that Mr. Hamish is not and has never been the deputy director of Kew Gardens. My father would not have tolerated it. Indeed. Well, that is most interesting. He told us that he was. Yes, because he believes that the management should be passed down to him now that my father is dead. But in actual fact, Mr. Hamish only has the honor of being the garden's longest serving employee. In fact, if we are to think logically at all, it should be me who takes over the management of Kew Gardens. Do you not have a good relationship with Mr. Hamish? I suppose so. But we have very little in common. Mr. Hamish loves his plants and Kew Gardens, and I cannot say that I share his passion. I see. And how was his relationship with your father? Oh, he hated my father. It was obvious. He would be furious whenever my father boasted of Kew Gardens in the newspapers or at conferences. He was convinced that my father was stealing all of the credit for himself. But my father treated Mr. Hamish in the same way as he treated anyone. Dismissively. With indifference. Die göttliche Gesellschaft. Tell me, have you ever heard of the Divine Syndicate? No, I cannot say that I have. Mm-hmm. Tschüsslüssel. Do you hold the keys to all of these locked doors? Yes, you can have them. But I cannot give you the keys to the cloakroom. The employee's effects are private. I am sure you understand. Thank you, young man. We shall see you again soon. Hmm. Ich dachte, Pflanzen wie schon Vergiftung? Nee. Nein, tut das falsch, was später aber du nur die Verpflichtung auch irgendwie so eine Leitung. Mhm. Okay. Na, die Frage, wie können wir jetzt Mrs. White treffen? Aufstück Ende in der Büste. Ach, da ist Watson. Ich dachte, der steht schon wieder sonst irgendwo. So. Ach so, das ist gar kein Vogel, der schreit. Das sind einfach die Türen, die quietschen. Ah, da haben wir die Miss White. Haben wir die? Nee, die haben wir nicht. This charming lady must be Miss White. Na klar, dass du darauf She's anspringst. Ich habe ich hab schon Verdacht, wer es eventuell gewesen sein könnte. Aber ich kann mich natürlich auch täuschen. Open. Open. So, Madam. Dann wollen wir mal mit Ihnen reden. Good day to you, Miss. You have some very beautiful plants here. Oh, why, thank you, sir. And good day to you, too. But... Oh, I, I do beg your pardon. My name is Dr. John Watson. Das ist richtig aufgeregt. Good friend, Mr. Sherlock Holmes. I am honored to make your acquaintance, gentlemen. My name is Margaret White. 
Excuse me, but are you Sherlock Holmes, the great detective? Yes, I am he. What a pleasure to see you here at Kew Gardens. Are you working on a case? Die weiß, was sie macht. Die weiß genau, was sie macht. Das hörst du schon allein, wie sie redet. Teures Parfüm. Finde ich zumindest. Oh, Ausschlag. Frühere Mangel, Pelagra, arme Familie. Oh. Ja. Was haben wir jetzt hier? Haben wir hier noch irgendwas? Hä? Wo haben wir noch... Hier ist mal im Ernst, wo... Ah, unverheiratet, stimmt, ja. Liebster von Pflanzen. Yes, a theft of plants that took place here a few days ago after their most recent exhibition. Oh, oh yes, of course. I quite forgot about that. Natürlich. Kann man das vergessen, der Vorfall? Oh, it's quite understandable that you might forget about the theft of the plants, miss. After the tragedy that took place here... Yes. The director was a truly good man. It is such a terrible misfortune. Ich kaufe das irgendwie nicht ab. Der geräumtes Kolonialhaus. Would you happen to know why part of the colonial collection was cleared? No. I have never been there. Arbe arbeiten Sie hier? Do you work here? Part time only. I am a biology student at the London University. I attend the same classes as the son of Mr. Montague Dunn. That is how I found my chance to work here for part of my thesis, you see. It is a great honor. Natürlich. Verhältnis zum Direktor. How well did you know Mr. Montague Dunn? He was a master. A great leader. I saw him almost as a spiritual father. He had an exceptional nature? Oh yes, indeed. He was always so active and so optimistic and very nice to me. Although mm. he could behave harshly towards his son. Why so? He loved his son dearly and wanted the very best for him. It made him extremely demanding. Albert, who is naturally shy, suffered because of it. Die göttliche Gesellschaft. The Divine Syndicate. Does that name mean anything to you by any chance? Not at all. But it is a very pretty name. Mm -hmm. Wie sind Sie hereingekommen? Most of the doors in Kew Gardens are locked. Do you have a key to this room? Oh, yes. Albert gave me a set of duplicate keys. He agreed I might carry out my studies without disturbing him. It is only temporary. Okay. Thank you, Miss. None of the three people who work at Kew Gardens know why half of the colonial collection was cleared. So, someone is mm -hmm. lying. It ja. is obvious. Genau, jetzt müssen wir nur herausfinden, wer von den dreien lügt. Haben wir hier noch irgendwas? Nee, ne? Oh, Penster. Guck, guck. Sonst... Wenn wir sie offen lassen können. Oh. Materials for college study. They belong to Albert. Haben wir hier... Buch über Navigation. Ships. Nothing at all to do with plants. Hm. These leather gloves are new and of good quality. They do not appear to have been used. 
This place serves as Albert's office. Hmm. From here, we are unable to see the interior of the colonial collection room. Hmm. Tja. Poor Mr. Montague. Oh. That's so terrible. Yes, that's really terrible. Okay. Okay, where is next is hin? Wo gehen wir als nächstes hin? Können wir hier? Yes. Ja. Oh. Können wir das vielleicht nicht mal wegnehmen? The seeds of plant species are stored here. Hmm. Wir haben auch nichts weiter. Okay. Aber das Feuer haben wir bei niemandem ange angesprochen, ne? Das ist, ist halt jetzt einfach mal da. Wir müssen jetzt bestimmt irgendwie die Büste finden. mal die es sein soll. Uh, to the glory of the colonial empire rare and exotic plants in our distant colonies. Okay. This is one of the outlets of the ventilation system. Okay. Schließen. Wir müssen jetzt bestimmt die Büste, ne? Schlüssel, okay, für Pews Garden. Vielleicht können wir da in das Umkleidezimmer rein. Oh. Wollen wir mit ihm nochmal reden? Excuse me, aber... Wüste haben wir hier nirgendwo. Ah! Hallo. Labortisch. Flaschenabdruck. There was a bottle here. It left behind a trace of the substance that pervaded the laboratory. The gold is almost immune to chemical attacks, so it may be a valuable auxiliary for various experiments. But why would anyone perform such experiments in a botanical garden? Tja, wer weiß, wer weiß. Tropfen. Several drops of the substance were spilled. Someone carried this bottle around. Tropfen. Several drops of the substance were spilled. Someone carried this bottle around. The bottle is no longer here, but it is possible to detect a faint scent. Ooh. We need a good nose. Toby! What? Put in Buch. University of Cambridge, Botanische Sektion. Botany book. Albert Ewan. Repeat ja. Oh, Wiederholungsjahr. This student's book belongs to Albert. Hm. Ja, da wollte wahrscheinlich eher was mit der Schiffsfahrt studieren oder arbeiten und wurde von seinem Vater gezwungen, ähm, ja, hier zu arbeiten und wahrscheinlich auch Botanik zu studieren. It appears as though the protective equipment is missing from here. Hm. Gloves, waterproof aprons. Everything one might need for self-protection. Do they grow dangerous plants here? Tja, das ist die Frage. Such Maske. masks are generally worn when dealing with toxic chemicals. Tja. Mm -hmm. Locked. Holmes, Albert Dunn didn't give us the key to this door. 
Look, it does not matter. We will open it. Hm. Oh Gott, aber ich würde sagen, wir machen das in der nächsten Folge, weil ich denke, das wird jetzt auch nochmal ein paar Minütchen dauern. Und dann würde ich sagen, werden wir in der nächsten Folge hier weitermachen, werden dann die Tür aufbrechen und schauen, was sich hinter dieser Tür befindet. Und dann bin ich mal ganz gespannt, wie die nächste Folge weitergehen wird, ob wir da schon unseren Täter fassen werden oder ob das noch ein bisschen dauert. Und ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge dann wiedersehen werden.